Vypravíme se do Benešova u Prahy na zajímavou soukromou zahradní železnici o dvou rozchodech. V legendách se budeme věnovat odklizovým lokomotivám továrního typu Škoda 26 EM. A v úžasných návratech zjistíte, že vůdce ruské bolševické revoluce Vladimír Ilič Lenin byl zasloužilým strojvůdcem. Vítejte u nového vydání magazínu Pozor vlak. Ano, vítejte a to hned dvojnásobně. Proč jsem se tu zjevil ve dvou provedeních, to záhy pochopíte. Tak mě osobně je to jasné, protože vím, co je připraveno za první reportáž. Vyrazíme totiž na Slovensko. Za lokomotivami E479-1. A kdo ovládá označení lokomotiv, tak už ví, jak říkají Slováci, že jde o dvojičky. A jak říkáme my Češi, o dvoudílné elektrické lokomotivy, které spolehlivě slouží už 40 let. Pozor, vlak začíná. Uplynulo už 40 rokov od chvíle, keď do rušňového depa v Spišské Novej Vsi prišla prvá séria rušňa E4791. Bolo to v septembri 1980. Pri tejto príležitosti sa poslednú septembrovú sobotu roku 2020 uskutočnila v priestoroch depa mini výstava rušňov pôsobiacich na Spiši. Myšlenka dnešní retro jízdy vznikla v loňském roce, kdy jsem přišel za kolegami ze Spisky Nové Vsi s tím, že kniha vyjde a retro lokomotiva vyjde přibližně ve stejné době a že by bylo dobré retro lokomotivu i knihu pokřtít nějakým zajímavým způsobem a vymyslela se tato jízda ze Spisky Nové Vsi přes štrbu do východnej a zpátky. Počasie síce príliš neprijalo, napriek tomu sa tu zišli mnohí priaznúci a fotografii železnice zo Slovenska, Česka, Polska i Anglická. Nejtežší časti byly asi ty, že ja ako autor toho projektu a vydavatel sem zbytek autorského kolektívu měl na Slovensku ve spisky Nový Vsi a celý, celý podzim 2019 a zimu 2019-2020 jsem musel každý 14 dní docházet na Slovensko, měli jsme setkání autorského kolektivu, musel jsem do depa dokumentovat vývoj a přípravu retro lokomotivy a celkem 10 cest jsem musel absolvovat během půl roku, aby jsme tu knihu mohli připravit a dokončit. V vzájomnom stretnutí a po vzájomných konzultáciách e, sa, vlastne sa zrealizovala myšlienka, ktorú v sebe nosil pán Rasislav Spišák, e, urobiť retro nátier tohto rušňa a taktiež zrealizovať nejakú jazdu, e, retro jazdu s týmto rušňom. S touto myšlienkou som sa pohrával už dosť dlho ako fanúšek železnice a zároveň modelár. Začalo to naberať kontúry tým, že oslovil nás vydavateľ Martin Žabka pri pripomnutí si 40. výročia e, rušňa dvojičky a zároveň aj vydanie knihy. Dvojička je na prvý pohled jedinečná originální lokomotiva, ktorá svým spôsobom u nás nemá v období. Nasazením provozem je naprosto specifická a nejzajímavější na tom je to, že je to jediná lokomotiva v Československu, která nikdy nechodila na údržbu, velkou údržbu generální opravy do dílen, ale vždycky byla spojená jenom s novoveským depem, kde se dělala i ta nej, největší, nejtěžší údržba. Kniha o dvojčkách se skládá z několika kapitol. Hlavní kapitola pojednává o vzniku, výrobě a provozu lokomotiv. Další kapitola byla věnovaná retro lokomotivě, vzniku, vzniku projektu retro, přípravě, lakování, vážení, zkušebnímu provozu. Kres do nové knihy si nenechali ujistit bývalý prednostově rušňového depa Spišská Nová Ves, který tu působili od prelomového roku 1980. Pozvání přijali i technickí pracovníci, bývalí a terajší zaměstnanci, hostia, široká veřejnost a v nepo- 
poslednom rade je sám autor publikácie. Keďže tieto rušne vozia pravidelne, pravidelne rudu, ničím iným si neviem predstaviť krstiť túto knihu ako rudu. Na tým poď, budem zdržať. A rozsi to, prosím ťa. Takže kniha je týmto činom pokrstená. Ako súčasný prednost tam vnímam akciu, že je to veľmi dobrá, veľmi dobrá akcia na to, aby sme spoznali nielen ľudí, tých, ktorí v súčasnej dobe sa podielajú na opravách rušňov, ale aj tých našich predchodcov, ktorí, ktorí majú veľkú zasluhu na tom, aby tie rušne dneska vyzerali tak, ako vyzerajú a aby mohli prevádzkovať bez problémov aj ďalších možno 40 rokov. Som rád, že dali tu, tento rušenie do natieru retro a vytvorili takúto, takúto akciu pri príležitosti 40. výročia dvojičiek z Piskenovej vsi. Je to úžasný pocit zviesa s dvojičkou v osobnom vlaku. Je to vynikajúci zážitok. S dvojičkou som ešte asi nešiel. Nepamätám si, že by som niekedy išiel vo vlaku ťahanú dvojičkou. Bola vybraná krásna trať po podstate 30 štrbu. Historické vozne Popradského klubu sú tiež perfektné na túto akciu, podľa mňa. Ja som z dnešného jazdu veľmi spokojný. Som rád, že sa pokračuje v našich šlapajách, čo sme začali robiť hej, a že tie rušné prevádzkujú a sú v dobrom technickom stave. Ja som v prvom rade veľmi rád, že sa tá akcia podarila, lebo od apríla sme čakali na vhodný termín, ktorý by nám vlastne vyhovoval. Aj tí priaznivci, ktorí sa dneska stretli, ukázali to, že fanúšikov železníc je na Slovensku strašne veľa. A to som veľmi, veľmi rád. No ja som predovšetkým veľmi vďačný organizátorom, že ma pozvali, že nezabudli aj na nás, ktorí už nie sme aktívni v službe. A som veľmi rád, že môžem vidieť svojich bývalých kolegov, porozprávať sa s nimi. Ja som rád len preto, že som mohol byť v tom DP, lebo vtedy bol tam rozkvet, lebo dvojčky ťahali 2500 tonové vlaky a udržovali sa v takej kondícii, že spíska na sa dodnes nemusí za nič ambiť. Tá zdvojená lokomotíva úprimne e, mi najväčšiu radosť robí, keď cestujem sem tam a ju zbadám na Ostravsku, tak som bol schopný vystúpiť a ísť na ňu. S potešením konštatujeme, že táto akcia a retrojazda splnili svoj účel a spojili terajších a bývalých zamestnancov DEPA. Veľké poďakovanie patrí autorovi za skvelú knihu a organizátorom za príjemne strávený deň plný spomienok. Podívejme se na expresní přehled události na železnici. Právě sledujete video zprávy železnic ze série zkušebních jízd v rychlosti 200 km za hodinu ve Jipovickém tunelu. Cílem bylo získat praktické poznatky o chování trakční soustavy v dlouhém tunelu. Měřící souprava dosáhla rychlosti 200 km v hodině při čtyřech jízdách, přesně tak, jak bylo naplánováno. Diagnostické údaje získané při testovacích jízdách budeme dále analyzovat a používat k optimálnímu návrhu konstrukcí trakčního vedení při zavádění vyšších rychlostí na tratích zprávy železnic. Aktuálně je v přípravě 207 km různých traťových úseků, na kterých by se v budoucnu mohlo jezdit rychlostí až 200 km v hodině. Zaváděná vládní opatření proti šíření koronaviru postupně snižují zájem o veřejnou hromadnou dopravu. Po školácích a studentech se postupně snižuje zájem i u ostatních cestujících. Železniční dopravci podle spravodajského portálu idnes.cz už teď hlásí zhruba o polovinu méně cestujících, než je tomu při běžném provozu. I když bude zájem o vlaky i nadále klesat, dopravci nepředpokládají, že dojde ke snížení poptávky až na desetinu, jako tomu bylo během jarní krize. 
a téma koronavir a veřejná hromadná doprava ještě jednou. Podle vědců z Britské univerzity v Lestru je veřejná doprava při dodržování pravidel nejbezpečnějším místem na světě z pohledu rizika nákazy COVID-19. Televize Sky News, která přinesla tuto informaci, tvrzení dokládá například výzkumem ve Francii, kde od 1. května do 28. září tohoto roku zaznamenali 2830 ohnísek šíření koronaviru, přičemž hromadná doprava z toho tvořila pouze 1,2%. Za to dvě třetiny ohnísek připadly na školy, zdravotnická zařízení a firmy. V noci z 19. na 20. října zničil požár u železničního muzea výtop na Jaroměř pět historických vagónů z 30. let, včetně dvou velmi vzácných z maďarského vládního vlaku Miklóše Hortyho, které byly připraveny k renovaci. I když hasiči ohradli materiální škodu ve výši 1,7 milionu korun, sbírková hodnota je podle muzea 81 milionů korun. Požáru těch železničních vozů muselo dojít prostě umyslným zapálením, protože tam nebyl žádný jiný zdroj, který by ten vůz mohl podpálit. Nejsou tam žádný kamna, žádné elektrické připojení, nic. To znamená, někdo musel umyslně být nedbalostí a nebo nějakým úmyslem, že to chtěl prostě zničit. V prostorách železničního muzea Výtopná Jaroměř jde už o druhý letošní požár. Ten první se odehrál v polovině dubna, kdy hasiči jednoznačně prokázali, že historický vagón z roku 1930 úmyslně zapálil neznámý pachatel. Ten areál není zabezpečený podle našich představ, protože to je samozřejmě ještě součást stanice a se zprávou železniční dopravní cesty a s Českým dráhama jsme zatím neuzavřeli smlouvu, aby jsme to mohli oplotit. A teď si prozradíme výherce trik a náramku Pozor vlak za minulou soutěž. Děláš, proč jsi tam byla? Ty jsi neviděla ty červený světla? Viděla, ale spěcháme na oslavu. Myslela jsem, že to stihnu. Ale já ten vlak neubrzdím. Prostě to nezastavím. Nejsem v tom autě sama. Když to byla papost. Prosím. S tím už nic nejde dělat. Víš, jaký bude do konce života s tím ležít? Každý den to budu mít před očima. Vydali jsme se do Benešova u Prahy natočit atraktivní soukromou železnici Jiřího Daleckého. Jak sami vidíte, jde o kombinaci modelové železnice velikosti G a zahradní železnice pětipalcovky, na které se mohou svést nejenom děti, ale také dospělí. Takže menší dráha jsou G. Začali jsme ji stavět zhruba v roce 2008. Na menší dráze máme zhruba 22 vyhybek, máme 160 metrů kolejí. G. ovládáme pomocí skrz centrálu Masot, je to digitální provoz. Lokomotivy jsou ozvučené a napájení je 24 voltů. Větší dráha pětipalcovka, která tady sveze dospělí i děti, zhruba pět let se budovala. Jsou čtyři vyhybky, 
Provozujeme tři parní lokomotivy a jednu akumulátorovou. Délka kolejí je zhruba 150 metrů. I když to Jiří Dalecký nikdy přesně nepočítal, stavba zahradní železnice, která láká v sezónu stovky malých, ale i velkých příznivců železné dráhy, si vyžádala tisíce hodin těžké, ale i mnohdy mravenčí práce, se kterou mu pomáhal především jeho otec. Jiří Dalecký přiznává, že i když jeho manželka zpočátku nadšení dvakrát nezdílela, dnes projektu fandí na milion procent. Možná i proto, že jejich dcera Lucie vláčkům zcela propadla. Začátek provozního dne znamená stát zhruba tři hodiny před zahájením. Parní lokomotiva se natápí zhruba hodinu. Poté musíme zprovoznit tady ty menší G. Provozní den pak trvá zhruba 4,5 až 5 hodin. Po skončení provozu jsou to další dvě hodiny vyčistit parní lokomotivy, uklidit menší modely a tak dále a tak dále. Dneska máme provozní den úzkokoliky našich sousedů. Dneska uvidíte v provozu lokomotivy v rakouských drách, lokomotivy v harckých drách a lokomotivy v saských drách. Jinak víkendy se snažíme obměňovat. Máme provozní víkendy v radských drách, Děláme provoz normálně rozchodných lokomotiv od výrobce PICO, takže když nám přijdete, většinou se nestane, že by jste v provozu viděli stejné lokomotivy. Je možné, že donesou si svou lokomotivu a mohou ji zde provozovat. Měli jsme tady už pána, který donesl pevně lokomotivu a celý den s ní jezdil. Plány do budoucna jsou velké, chtěli bychom se posunout ještě na vedlejší pozemek. Poté by pětipalcovka byla zhruba o 80 metrů delší. V rodinném domě v přízemí bychom chtěli udělat do budoucna muzeum modelové železnice, kde hlavním trhákem by mělo být kolejiště velikosti 1. Vše od firmy Merklin. Plány smělé a sympatické, ale aby se všechno podařilo, chce to také podporu v podobě návštěv soukromé železnice Dalecký v Benešově u Prahy. Sezóna začíná vždy v červenci a končí v září. Ovšem při větším počtu zájemců je pan Dalecký připraven svou železnici po předchozí domluvě zprovoznit třeba i v zimě. Ahoj všem. V dnešním díle legendy představíme opravdové legendy mezi takzvanými odklízovými lokomotivami, což byly stroje speciálně vyvinuté pro náročnou službu v povrchových dolech. Jedná se o typ Škoda 26 EM. Prapůvod konstrukčního řešení škodováckých odklizovek, kterých továrna X exportními kusy vyrobila přes 660, můžeme vystupovat v lokomotivách německého výrobce AEG. Právě berlínský podnik AEG totiž v období druhé světové války dodal do mosteckých dolů prvních 20 odklizových lokomotiv. Jejich velké opravy už ale po skončení války kvůli nedostupnosti náhradních dílů zajišťovala plzeňská Škodovka. Ta také v letech 1948 až 1950 dodala našim dolům dalších 25 obdobně řešených lokomotiv ve 4 a 6 náprahovém provedení. Dalším konstrukčním zdokonalováním třídílných lokomotiv Vznikl ve Škodovce tovární typ 14E, který se v počtu 161 strojů vyráběl jak v Plzni, tak také na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Koncem 50. let obdržela Škodovka poptávku po dodávkách od klizových lokomotiv také na široký rozchod do Sovětského svazu a vyvinula tak novou robustní řadu 26E. A to už se dostáváme k lokomotivám, na které se dnes chceme zaměřit. 
Do Sovětského svazu bylo z Plzně i Dubnice dodáno celkem 29 strojů 26E, přičemž jejich výroba skončila v roce 1965. Lokomotiva továrního typu Škoda 26 EM je šestinápravou kapotovou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný proud o napětí 1500 V. Skládá se ze tří dílů, z nich krajní dva jsou shodné a navzájem zaměnitelné a prostřední je vybaven kabinou ze šesticí pantografických sběračů pro odběr proudu. Ze sběračů jde o dva klasické pantografy, kterými se lokomotiva napájí z horní troleje a dále jsou na každém boku dva pomocné sběrače, které se využívají v místech, kde by horní trolej překážela, například kde se nasypává materiál do vozu. Tam se potom lokomotiva napájí z boční troleje. Svou hmotností 180 tun, tedy rovných 30 tun na nápravu, je řada 26 EM nejtěžší lokomotivní řadou vyrobenou v plzeňské Škodě a zároveň vůbec nejtěžší lokomotivní řadou provozovanou v celém Československu. Výkon lokomotivy je 2520 kW, délka 21,49 m a maximální rychlost 65 km za hodinu. Tento parametr však je u odklizových lokomotiv poněkud zbytečný, protože jejich úlohou rozhodně nebylo stíhání jízdních dob. Naopak museli spolehlivě zvládat každodenní provoz ve tvrdých podmínkách lomů s vysokou prašností, na posouvatelných kolejích s extrémními nerovnostmi a zlomy. Právě z toho důvodu je lokomotiva rozšleněna na tři části, které jsou vzájemně spojeny pomocí spřáhel s kulovým uložením. A protože ani vykolejení nejsou v důlních provozech ničím neobvyklým, jsou všechny díly vybaveny příčnými traverzami, které zamezují propadnutí lokomotivy při vykolejení. Na vnějších čelech krajních dílů jsou navíc silné konzoly pro opření zvedáku při nakolejování. Uvnitř kabiny obsluhy můžeme najít dva téměř schodné řídící pulty a na každém z nich volant řídícího kontroleru s celkem 4 až 40 výkonovými stupni. Ty volanty jsou spojeny mechanickou vazbou, takže se otáčí vždy současně. Pro potřeby hnědouhelných dolů na Mostecku bylo do roku 1975 ve třech sériích dodáno 82 strojů 26 EM. Dalších 8 lokomotiv v mírně odlehčené verzi o hmotnosti 165 tun přišlo také na Sokolovsko. Stranou zájmu široké veřejnosti pak tyto mohutné stroje denodenně vyjížděly na pohyblivé tratě teras uhelných velkolomů více než čtvrt století. Několik mosteckých strojů se dokonce dočkalo úředního přeznačení na řadu 127. Překvapivě to ale byly právě mnohem početnější mostecké lokomotivy, které zmizely z provozu jako první. Vyřazeny byly na přelomu tisíciletí. Po roce 2002 tak už celé řady 26 EM sloužilo pouze pět lehčích lokomotiv na Sokolovsku. Ty ale vydržely v provozu ještě dalších deset let. Dnes jsme si představili úplně poslední dochovaný stroj továrního typu 26 EM. Jedná se o lokomotivu možná až symbolického čísla 226. Bohužel ani její budoucnost není v tuto chvíli příliš nadějná. O to jsme raději, že jsme si dnes mohli ve Vintířově na Sokolovsku natočit. Jednou z ikon komunistického hnutí ve 20. století byl vůdce ruské bolševické revoluce Vladimír Ilič Lenin. V sovětském filmu si připomeneme jeho vztah k železnici. Samozřejmě tam nenajdeme zmínku o jeho cestě ze Švýcarska za podpory Vilémovského Německa v dubnu 1917. Jeho nejslavnější cesta do tehdy ještě ruského Finska na lokomotivě v srpnu 1917 ovšem zmíněna je. Drahý soudruhu Vladimíre Iliči. My dělníci a učedníci moskevského depa jsme se sešli 20. května na jubilejní oslavě, abychom předali lokomotivu číslo 127. Jednomyslně jsme se rozhodli jmenovat tě, drahý Vladimíre Iliči, čestným strojvůdcem. Prostá, upřímná slova. Vzpomínáme na těžké a kruté dny, kdy moskevští železničáři za obtížných podmínek opravili a odevzdali lokomotívu číslo 127 od bezpartijních komunistům, 
jako symbol bezvýhradné odanosti Leninovu dílu. Iliči, navždy nám bude drahé vše, co je spjato svým jménem. A dopis moskevských železničářů a tato lokomotiva, to jsou mlčenliví světkové pohnutých dní v životě vůdce revoluce. Připomínáme srpen 17. roku. Hlídací psi kerenského vlády lítají jako uštvaní. Stopy Poleninovi mizí. Dělníci železničáři plní příkaz strany. Spolehlivě ukryli svého Ilíče. O jakém plamenu přemýšlel náš topič cestou do Finska? Sedmého listopadu se už Lenin vrací na stejné lokomotivě do Petrohradu, aby stál v čele útoku proti starému světu a zahájil novou éru dějiná hlídstva. Lenin prchl do Finska jako topič z Robuce Jalavy po nezdařeném převratu v červenci 1917. Lokomotivu vyrobila v roce 1900 v USA lokomotivka Richmond Locomotive Works. V roce 1924 byla lokomotiva předána finským drahám. V červnu 1957 byla jako dar finské vlády předána slavnostně v Helsinkách Sovětskému svazu. V té době už měla za sebou několik rekonstrukcí, kromě přehřívače byl dosazen i válcový komín. Záběry s Leninem v buce strojvůdce pocházejí ze sovětského filmu Lenin v říjnu z roku 1937. Z temnot minulosti, z okovů zkoušek, uveď nás do světa lásky a bratrské práce. To jsou slova čeliabinských železničářů, kteří postavili z trosek mohutnou lokomotívu Komunart, dárek k padesátinám Vladimíra Iliče. Hezký dárek. V tak těžké době lepšího ani nemohlo být. Komunart přivezl hladovějící Moskvě zásoby chleba. Do konce svého života nezapomene zámečník Muranov na upřímná slova, která jim, železničářům, tehdy řekl Lenin. Lenin si vždy našel čas na setkání s dělníky. Také stroj E350 Komunart měl za sebou pohnutou historii. Výrobek American Locomotive Company z roku 1915 sloužil v depu Čeliabinsk a za občanské války v roce 1920 vozil rekordní rychlostí vlaky obilí hladovějící Moskvě. Tam byla také delegace železničářů přijata Leninem. V roce 1960 byl vrak lokomotivy opraven. Dnes je lokomotiva vystavena v Puškinově parku v Čeliabinsku. Budete-li na Vojtovičově závodě nedaleko stanice Moskva, nákladové Kurská, Spatříte na mramorové desce slova připomínající, že zde byl Lenin a vystoupil na schromáždění pracujících hlavních vozových dílen Kurské dráhy na podzim v 18. roce. Na tomto obraze umělec zachytil setkání s Ilíčem, na kterém byl i soudruh Alješin. Ano, přesně tak seděl Vladimír Ilíč na židli a besedoval s dělníky. Tvůrce socialistického státu Vladimír Ilič Lenin přikládal mimořádně velký význam rozvoji dopravy. Už v prvních letech sovětské vlády naznačil nejdůležitější cesty technické revoluce na železnicích sovětské země. O takových velkých lokomotívách sněl zasloužilý strojvůdce. To je první dálková lokomotíva, postavená na přímý Leninův pokyn. Je toho svědkem i památný nápis na lokomotívě. Tento snímek je z roku 1924, kdy první sovětská motorová lokomotíva skonstruovaná inženýrem Hakelem vyjela na ocelové magistrály sovětské země. Motorová lokomotiva původně řady HL1 z roku 1924 byla jedním ze dvou prvních dieselelektrických strojů pro dálkové tratě na světě. Vyrobena byla v Balcké loděnici. Pro časté poruchy byla odstavena v roce 1934 a dnes je vystavena v Petrohradském železničním muzeu. Na začátku 30. let byly postaveny první sovětské elektrické lokomotívy. Nazvali je Vladimír Ilíč. Kdy a jak vznikl leninský plán elektrifikace dopravy? Požádáme Leninovu sekretářku, starou bolševičku lidí Aleksandrovnu Potijevu, aby nám o tom řekla několik slov. Já jsem pracoval v komisi, zrabotu Vladimíře Šlenin v těšení pěti let. 
V této místnosti pracoval Vladimír Ilí členin pět let. Před vámi leží kniha vydaná v roce 1920. Plán elektrifikace Sovětského svazu, vypracovaná z iniciativy a pod přímým vedením Leninovým. Na straně 155 čteme. Rusko musí být zelektrifikováno. Vyplněním Leninského snu, jeho odkazů, od Moskvy na Bajkal, zazářilo nad kolejnicemi elektrické vedení. Táhne se až do Irkutska, jde dál a dál na východ, po celé zemi. Koncem této sedmiletky pojedou motorové a elektrické lokomotívy po magistrálách v délce 100 000 km. Roste a mohutní bohatýrská rodina leninských lokomotív. A jak předpovídal strojvůdce revoluce, změnila se k nepoznání vážnost sovětských želez. A dnes, kdy se díváme na cestu, kterou vykonal sovětský lid, je možnost hrdostí opakovat slova Nikity Sergejeviče Chruščova. To, čím žil Lenin, co plánoval, o čem snil, to vše dnes náš lid, naše strana, úspěšně přetvářejí život. Dnešní film natočený Mosnau filmem pro ministerstvo železnice SSR nám přiblížil dobu, kdy ještě existoval sovětský svaz a Lenin nebyl zcela vnímán jako kontroverzní osobnost. Příště zůstaneme ještě v cizině. Vyškolíme se spolu se zaměstnanci německé řízké dráhy. Možná jste už někdy slyšeli terminus technicus, vidlicová jízda. Tak toto vypadá v reálu. Vy, co jste nevěděli, co je to vidlicová jízda, tak už to víte. Jsme skoro v závěru, ale máme pro vás ještě tradiční soutěž. Ptáme se na otázku, kolikáté výročí oslavují dvoudílné elektrické lokomotivy E479.1. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. listopadu 2020. A co máme připraveno pro vás jako výhry? Pro tři z vás originální drážní karty. Pozor vlak, mějte se krásně a železnici zdar. Vy co jste to neviděli? Vy co jste to neviděli? Vy co jste to neviděli, tak už to víte. Vy co jste neviděli, co je to? Ještě no. Má povat, protože fakt jako může stát, že nebude. No. Ahoj všem. V dnešním díle Legend si představíme lokomotivy. Ano, to je pravda. To záhy pochopíte. To záhy pochopíte. To je divočina, toto natáčení.